这一次我们来到了九华山。嗨，今天我们来到了九华山著名的佛教圣地，后面这里就是天台景区了，一起来逛逛看有什么吧。说起九华山，大家都知道，它是一个出名的佛教圣地。九华山除了是一个佛教圣地以外，还是一个有名的风景观光旅行的地方。现在九华山从山上到山下已经有好几个景点了。这一集我们主要介绍其中的两大景点：天台风景区和花台风景区。现在我们所在的就是天台风景区，前面这个就是古拜金台，是到天台寺的必经之路。这一间就是古拜金台的大雄宝殿。看起来还是挺雄伟的，前面应该有很多人在那里叩拜。现在我们马上去古拜金台看看，一转眼我们就到了古拜金台前面了。看来这里是正在维修当中。近距离看，这一间就是古拜金台的大雄宝殿。这一间大雄宝殿始建于唐朝，相传金地藏曾在这里朗读过《华严经》。这里还有提供免费的香，真不错。看起来还是挺多游客的，在这里供奉香火。俗语有说：“心诚则灵，信者得救。”拜金台大雄宝殿是住持僧盛明自一九九三年起重修的，建筑面积有六百五十平方米，算是挺大的了。大殿里有三尊佛像，左右是文殊和普贤，中间是佛祖。上面那里就是天台寺，看来还有一段山路要走才能到。哎，上面那里就是天台景区的核心点——天台寺了。下了索道之后，一路登山走过来，路上风景秀美，怪石林立，还是不错的。现在我们一起上去吧，走。天台寺海拔一千三百零六米，是九华山位置最高的寺院。天台望佛楼，然后从下面爬上来还是会有一点点累的。不过这里宝相庄严，令人心生敬畏。拜菩萨嘛，心诚则灵。然后等一下，我们一起下去看一下地藏殿。嗯、天台寺又名地藏寺，位于九华山天台峰。是佛教徒朝拜地藏圣迹必到之地，我觉得也是汉传佛教的朝圣地之一。天台寺地下室有一个山洞，名叫地藏洞，传说金地藏曾寓居此洞，为金地藏圣迹之一。
就是这样，我们就逛完了天台寺景区。如果你是坐索道上来的话，逛完这个景区只要一个小时就足够了。包括走完天台寺，地方真的不是很大。如果你是过来拜佛上香的话，九华山这里绝对要比少林寺要好得多。至少来这里拜佛的游客比例会多一点。今天我们来到了九华山的第二个景点，就是花台景区啊，就是后面这里了。这个景区不大，然后我个人感觉的话，其实性价比蛮低的，因为景色也一般。当然，如果你要是来拜佛的话，就另说了。然后我们现在一块儿去逛逛吧，走。这个就是空中栈道，花台它之所以叫花台，是因为五六月份漫山遍野都开的是杜鹃，我觉得下次可以五六月份再来一次啊。看看它的杜鹃花、嗯，这个名字是不是实至名归的？是的。这边的风景还是挺秀丽的嘛。然后你看那个石头，也经常在旅游博客上见到打卡这里的景点。然后这里可以打个卡拍个照。然后我们就继续往前走吧。因为花台景区处于高山之中，从这里远眺九华山地貌也算是一绝。所谓花台景区，其实这里的卖点是这一条观光空中栈道。从这里行走的话，就好像在悬崖峭壁上行走一样，一边在悬崖边上走，一边欣赏沿路的风光，其实真的挺不错的。由于这一条栈道都是建在悬崖峭壁上，所以在边上走的时候还是有一点险的哦。恐高的朋友最好不要轻易尝试了。前面那里就是有名的打卡位，而且有一个很长的名字，叫做“大自然的积木游戏花岗岩石块堆砌阵”。那究竟怎样的堆砌法？大家一起来看看。由于九华山是属于黄山山脉的分支，所以黄山的秀美，九华山也是有一定程度上的一脉相承。怪石嶙峋，同时又古朴秀丽原本从花台景区是可以直接走到天台景区的天台寺的，但疫情之后这条路就被封锁了，我也不知道什么时候会再开，所以我们只能从原路返回。这一次我们走山路出去。我们爬到顶了，顶上这里有一块石头，是唐刘禹锡的诗啊。然后回头一看，我们刚刚从那个长空栈道爬了这么高上来，我只是有一点点流汗呀，就是完全不累也不喘。我觉得我自己还是超厉害的。刚刚刚上去不见你这样说呀？哎，那是刚刚嘛，刚刚是刚刚，现在是现在嘛，你不能一概而论嘛，对吧？然后现在就下山吧。我真的只是有一点点流汗而已，不累不喘，你看。<笑>翻腾跳跃，翻山越岭都如履平地，耶、yeah ！<笑>按理说，山路上的风景同栈道上的应该差不多，不过就是角度高了一点但是看上去好像风景真的不如索道那里，真是奇怪了。
走完整条索道也才二十分钟。但是如果走山路的话，就会有很多上上下下，所以至少要三十分钟才能回到索道站。最后总结一下九华山，其实九华山的发展已经是相当的成熟，它采用了像庐山那样的骗人模式。哦，不对，是经营模式，就是九华山上有一条九华街，供游客吃喝住宿，然后游客再从九华街去山上各个地方，所以每一个地方都要汽车接驳，然后再坐缆车上下，所以加起来。花费的钱也不少，而在观光的方面，其实它远不如黄山。在九华山上，其实真正可以玩的地方真的不算多，地方也不算大。但在佛教文化上面，它的意义就远比观光要大了。所以，如果你是一个虔诚的佛教徒，那九华山应该是你一辈子至少要来一次的地方。最后补充一下。这间在九华山的云松楼，他的老板在我们需要帮助的时候提供了免费的帮助，非常感谢。而且他这里的菜味道不错，便宜好吃，推荐